நேர்கள் அனைவருக்கும் சௌமியாவின் அன்பு வணக்கம் நேர்களை இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா ஒரு ஜென்ரலான சத்து மாவு கஞ்சி அதாவது போத் வெயிட் லாஸ் பண்றவங்க வெயிட் கெயின் பண்ற எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ஹெல்த்தியான ஃபுட் தேவைப்படும் அப்படின்னா நான் சொல்ற இந்த விஷயத்த நீங்க எடுத்துக்கலாம் ஸோ வீட்டில் இருக்கிற எந்த வகையான ஹெல்த்தியான ப்ராடக்ட்ஸ் வச்சும் நீங்க சத்து மாவு கஞ்சி உருவாக்க முடியும் ஸோ இதை வந்து நான் ரெகுலராக என் குழந்தைக்கு கொடுக்கணும் இல்லை நான் வந்து ரெகுலராக சாப்பிடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்காக வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கு ரெகுலராக ஒரு டிஃபன் மாதிரி நான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்காக ஒரு ஒரு பிரம்மாண்டமான சொல்லலாம் பிகாஸ் இதில் நம்ம நிறைய இன்க்ரீடியன்ஸ் நம்ம சேர்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த நிறைய இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து நீங்கள் எப்படி வேணால் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இது என்னென்ன எப்படி எப்படி பண்ணணுன்றது வந்து ஒரு ஜென்ரலாக சொல்லிடுறேன் ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு மிஸ் ஆனால் கூட ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது பாரு <laughs> இப்போ இந்த பருப்பு வகைகள் இதெல்லாம் வந்து சமமான அளவு எடுத்துக்கோங்க சமமான அளவு எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் வந்து நல்லாவும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இப்போ வாங்க எப்படி பண்ணணுன்றது சொல்லிடுறேன் ஒரு கப் அந்த ஒரு கப்புனா இப்போ ஒரு ஹண்ட்ரட் கிராம்னா அந்த ஹண்ட்ரட் கிராம் காமனாக எல்லாத்துக்கும் எடுத்துக்கோங்க அப்போ நல்லாயிருக்கும் அப்படின்றதுக்காக தான் ஸோ வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் என்னென்ன நான் எழுதி வச்சுருக்கேன் அது உங்களுக்கு நான் வாசிச்சு கொடுக்குறேன் பாருங்கள் ஸோ சோளம் சிகப்பு சோளம் குதிரைவாளி பனிவரகு திணை வரகு கம்பு சாமை கேழ்வரகு இதெல்லாம் வந்து தானிய வகைகள் திரும்ப சொல்கிறேன் சோளம் சிகப்பு சோளம் குதிரைவாளி பனிவரகு திணை வரகு கம்பு சாமை கேழ்வரகு ஓகே இந்த எல்லா விஷயத்தையும் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஊற வச்சு இதெல்லாம் வந்து முளை கட்டணும் நல்லா முளை கட்டக்கூடிய தானிய வகைகள் தான் இதெல்லாம் ஸோ முளை கட்டுறதுனா வந்து இப்போ ரெண்டு இடத்துல நான் முளை கட்டுறதை பற்றி சொல்வேன் அது எப்படின்னா இப்போ இந்த வகையான பருப்புலாம் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து நைட்டு ஊற வச்சுருங்க நைட்டு ஊற வச்சுட்டு காலையில் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா அந்த ஊற வச்ச பயிரெல்லாம் தண்ணி நல்லா இருத்துட்டு நல்ல துணி ஒரு காட்டன் துணி காட்டன் துணியை கட்டிக்கோங்க நிறைய பேர் வந்து இந்த இதெல்லாம் போடுவாங்க முளை விடுவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அரிசியெல்லாம் வந்து கோணியில் கட்டுவாங்க நம்ம வந்து அந்த ஃபுட்டு நம்ம சாப்பிட்றதுக்காக எடுத்துக்க போகிறோன்றதுனால நல்ல காட்டன் துணி நல்ல ஷாலாக இருக்கலாம் இல்லை வேறு எதனா ஒயிட் கலர் காட்டன் ஆகலாம் எப்படி வேணால் இருக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் சம அளவு எடுத்து என்ன பண்ணுங்கள் நல்லா ஊற வச்சுட்டு நூறு கிராம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு நூறு கிராம் நூறு கிராம் கூட கிட்டத்தட்ட ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது ஒம்பது ஐட்டம்ஸ் இருக்குது அப்போ இதுவே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு கிலோ வந்துடுது ஸோ ஒரு கிலோ ப்ராடக்ட் ஒரு கிலோ உள்ள ஒரு இது வந்து நம்ம எவ்வளோ தூரம் பார்த்துக்கணுன்றது பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதை நல்லா ஊற வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறங்கன்னா கடித்த நாள் காலையில் இந்த துணியில் போட்டு மூட்டை கட்டி தங்க தொங்க விட்டுருங்க இது வந்து ஒரு நாள் போட்டோம் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் அதாவது அன்றைக்கி காலையில் நீங்கள் கட்டி தொங்க அடுத்த நாள் காலையிலும் அடுத்த நாள் ஈவினிங்கோ அப்படின்ற மாதிரி பார்த்துக்கலாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் அப்பப்போ வந்து குளிக்கி விடுங்க லைட்டாக அதாவது நல்லா குளிக்கி விடுங்க கொஞ்சம் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்க முளை விட்டுருச்சு அப்படின்னு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்து குளிக்கி விடுங்க அப்போ தான் வந்து காற்று ஓட்டமாக இருக்கிற இடத்துல கொஞ்சம் அதிகமாக முளை விட்டுருக்கோம் உள்ளே இருக்கிறது முளை விட்டுருக்காது அந்த மாதிரியான பிரச்சனை இருக்காது ஸோ நல்லா குளிக்கி விட்டிங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் முளை விட்டுருக்கும் ஸோ இதை நல்லா முளை விட்டு இது பக்கம் இருக்கட்டும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பருப்பு வகைகள் என்ன மாதிரி பருப்பு வகைகள் வச்சு பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த நிலக்கடலை மலாட்டை வேர்க்கடலை சொல்லுவாங்களே அது வேர்க்கடலை அதுக்கப்புறம் வந்து கோதுமை கோதுமை சோயா மக்காச்சோளம் கொள்ளு கருப்பு கொள்ளு உளுந்து பாசி பருப்பு பச்சை பருப்பு அது வந்து கொண்டக்கடலை இது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுங்க ஊற வச்சுக்கோங்க ஊற வச்சுட்டு இது இதனால ஊறுறதுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே டைம் எடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் நம்ம சாயங்காலமே ஊற வச்சுருங்க காலங்கத்தில் வெடி காத்தால் என்ன பண்ணுங்கன்னா இது என்ன பண்ணுங்கள் அந்த தண்ணி எல்லாம் ஃபுல்லாக இருத்துட்டு இதையும் வந்து அதே மாதிரி துணி போட்டு மூட்டை கட்டி வச்சுருங்க இதையும் நல்லா அப்பப்போ குளிக்க விடுங்க ஸோ இதுவும் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நல்ல முளைச்சி வர்றதுக்கு உங்களுக்கு நல்லாவே டைம் எடுத்துக்கும் ஸோ நார்மலாக எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வெளியே வச்சாலே உங்களுக்கு முளை விடும் பட் துணியில் கட்டும் போது உங்களுக்கு வந்து அந்த பருப்பு சில டைம் அழுகி போயிட்டு அந்த பிரச்சனைலாம் இருக்காது உங்களுக்கு முளைக்கட்டும் போதுக்கும் போட முடியாது இது நல்லா சுருளை காயணும் நல்லா நல்லா சத்தம் வர அளவுக்கு நல்லா சுருளை காய வச்சுருங்க நல்லாவே காயும் ரொம்ப நல்லா ஒரு தடவை வந்து எள்ளு கொள்ளு இருக்கு இல்லைங்களா அதை நல்லா காய வச்சுருக்கேன் ஸோ 
எனக்கு என்ன ஆச்சு வீட்டில் நாங்கள் ஃபேன் போட்டுகிட்டே இருப்பேன் ஸோ இந்த நான் கொல்லு நல்லா கட்டிட்டு நான் மறந்துட்டேன் ஆக்சுவலி நான் மறந்துட்டு என்ன பண்ணிட்டேன்னா அதை முளை கட்டின கயிறோடையே விட்டுட்டு போயிட்டேன் அந்த துணியோடு விட்டுட்டு போயிட்டேன் ஒன் வீக் நான் என்னோடய நேட்டிவ் போயிட்டு திரும்ப வந்து பார்க்கும்போது பார்த்தா அந்த துணிக்குள்ளே வந்து நல்லா காஞ்சி போயிருந்துச்சு ஸோ நான் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்து காய வைக்க வேண்டிய அவசியம்லாம் இல்லை அதுவே நல்லா காஞ்சி போயிருந்துச்சு அண்ட் வந்து கொல்லை எப்பவுமே வறுக்கணும் இல்லை அவைக்கணும்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி நான் என்ன பண்ணிட்டேன் லைட்டாக வானலை போட்டு வறுத்த உடனே நல்லா அப்படி சொல்லி மோர மோரன் பொறி மாதிரி ஆகிடுச்சு அப்புறம் இந்த பொடி பொடி வச்சு கொள்ளு ரசம்லாம் வச்சு சாப்பிடணும் வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அதே மாதிரி நல்லா புற புறன் ஆகணும்னா நல்லா மொட்டை மாடியில் காய வைக்கிறது வெயில் படுற இடத்துல பார்த்து நல்லா காய வச்சு பத்திரப்படுத்தி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு இது அப்படியே ஓப்பன் பிளேஸில் காய வைக்கும் போது காக்கா கொத்துரும் அந்த மாதிரி பயம்லாம் இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணுங்கன்னா வெயில் போட்டுட்டு அது மேலே ஒரு காட்டன் கவர் போட்டுருங்க அது மேலே ஒரு மேலே அடியில் ஒரு காட்டன் துணியை போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே ஒரு காட்டன் துணியை போட்டுட்டு அப்போ இது இது பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது நமக்கு தூசி படுறதுல எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது ஸோ இதை எடுத்துகிட்டு வந்து நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் இதை வச்சுக்கோங்க ஸோ இது கூட இன்ஸ்டண்டாக சேர்க்க வேண்டிய சில பொருட்கள் மட்டும் சொல்கிறேன் பாருங்களேன் அரிசி அரிசி இதெல்லாம் வந்து நூறு கிராம் எடுத்துக்கோங்க இதுக்கப்புறம் நான் சொல்ல போகிறேன் நூறு கிராம் எடுத்துக்கோங்க அரிசி கோதுமை சிகப்பரிசி மைசூர் பருப்பு அப்புறம் வந்து மூங்கில் அரிசி பொட்டுக்கடலை அவல் கோதுமை அவல் பார்லி ஜவ்வரிசி சுக்கு அதையும் வந்து சுக்கு தோல் நீக்கிடணும் அப்போ தான் வந்து தோலில் சுக்குக்கு வந்து தோலில் விஷன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ சுக்கோட தோலை நீக்கிடுங்க அதுக்கப்புறம் முந்திரி பருப்பு பாதாம் பருப்பு பிஸ்தா பருப்பு இது மூணுத்தையும் நீங்கள் திரும்ப டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் உங்கள் அதாவது டூ ஹண் ஹண்ட்ரட் கிராம் அப்படின்றத இதுவாக வச்சோன்னா இதெல்லாம் டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் டேஸ்ட்டுக்காக ஸோ முதல் சொன்ன பருப்பெல்லாம் நூறு கிராம் நூறு கிராம் எடுத்துருந்தீங்கன்னா இப்போ நான் சொன்ன இந்த விஷயம் இருக்குல்ல அரிசியிலேருந்து முந்திரி பருப்பு அதாவது சுக்கு வரைக்கும் இதெல்லாம் வந்து ஐம்பது கிராம் எடுத்துக்கோங்க அந்த முந்திரி பருப்பு பாதாம் பிஸ்தா பருப்பெல்லாம் வந்து நூறு கிராம் எடுத்துக்கோங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து இன்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கக்கூடியது இதெல்லாம் போட்டு வறுத்துக்கோங்க இப்போ முன்னாடி இருக்கிறதுலாம் ஊற வச்சு நம்ம காய வச்சோம் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு டேர்ட்டெல்லாம் இருக்குது அதனால் க்ளீனாக தான் இருக்கும் ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படியே போட்டு வறுத்துக்கோங்க வானலை போட்டு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப தீயை விட்டுறக்கூடாது முந்திரி பருப்பு வந்து எல்லாத்தையும் வறுத்து எடுத்துக்கோங்க ஸோ நல்லா சூடானெலாம் இருக்கும்பொழுது இப்போ இது எப்படி பார்த்தா பாதுகாக்கு ஸோ இதில் எந்த பிரச்சனையும் வராது உங்களுக்கு ஸோ இது இது வந்து ரொம்பவே ஹெல் ரொம்ப நல்லாவும் இருக்கும் இது சரிங்களா இப்படி தான் வந்து சத்துமாவும் செய்வாங்க இல்லை இதெல்லாம் எனக்கு தேவையில்லை எனக்கு ஈஸியாகவே சத்துமாவு கிடச்சிரும் அப்படின்னா இந்த பால்வாடி அங்கன்வாடி சொல்லுவாங்களே அங்கே அப்புறம் இந்த குழந்தைக்கு குழந்த ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களுக்காகலாம் வந்து சில இது கொடுப்பாங்க அரசாங்கத்துலேருந்து கொடுப்பாங்க அந்த அந்த பவுடர்லாம் உங்களுக்கு கிடச்சிதுன்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் வாங்கி அது தண்ணியில் கரைச்சி தோசை சுடலாம் நல்லாவே வரும் தோசை சூப்பராக வரும் ஆனால் அப்படி இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை வந்து சுடு தண்ணி போட்டு பிசைஞ்சு இட்லி பாத்திரத்தில் வச்சு கொழுக்கட்டை மாதிரி செஞ்சு சாப்பிடலாம் அதெல்லாம் வந்து சுடு தண்ணி ஊட்டி பிசைஞ்சு அப்படியே உருண்டையாக கூட சாப்பிடலாம் ஸோ இதெல்லாம் செஞ்சிங்கனாவே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த டிப்ஸ் வந்து உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் இதே மாதிரி வேறொரு தகவலோட நாளைக்கு உங்கள் எல்லாரையும் வந்து சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடம் இருந்த விடைபெறுவது உங்கள் சௌமியா நன்றி